Let's explore and learn together. This is Teacher Maria. Welcome to our class today. Sa araw na ito, tatalakay natin ang kambal katinig o cluster. Ano nga ba ang kambal katinig o cluster? Huwag mag-alala dahil sa araw na ito, malalaman natin kung ano ito at ang mga halimbawa nito. Cluster o kambal katinig ang tawag sa dalawang pinagsamang katinig na bumubuo ng isang tunog. Ano nga pala ang katinig? Ang katinig ay tinatawag na consonant sa wikang Ingles. Hint, katinig consonant. So, pareho silang nagsisimula sa tunog na k, consonant, katinig. Ang mga letrang B, C, D, F, J, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, at Z ay tinatawag na katinig o consonants. Tinatawag itong kambal katinig dahil magkatabi ang katinig o consonant. Dalawang katinig o dalawang consonant ang magkatabi o kasama sa isang bigkas. Ang cluster o kambal katinig ay maaaring makita sa unahan, gitna o hulihan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga halimbawa kung saan makikita natin ang kambal katinig na nasa unahan. Protas. Kung ating titingnan ang kambal katinig na nasa protas ay P at R. Silang dalawa ay katinig o consonant. Gripo. Ang G at ang R ay ang tinatawag nating kambal katinig o cluster. Diario. Ang kambal katinig sa salitang diario ay D at ang Y. Silang dalawa ay kambal consonant o kambal katinig. Troso. Ang kambal katinig sa salitang troso ay T at ang R. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng mga halimbawa ng mga cluster o kambal katinig na nasa gitna. Eroplano. Masabi nyo ba alin dyan ang kambal katinig? Yes, tama. Ang kambal katinig na nasa salitang eroplano ay P at L. Biskwit. Ang kambal katinig sa salitang biskwit ay K at W. Sombrero. Ang kambal katinig sa salitang sombrero ay B at R. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng mga limbawa ng kambal katinig o cluster na makikita sa hulihan. Card. Ang kambal katinig sa salitang card ay R at D. Nars. Ang kambal katinig sa salitang nars ay tama. R at ang S. Cart. Ang kambal katinig sa salitang cart ay R at ang T. So, ngayon, susubukan natin kung talaga bang naintindihan natin ang ating aralin sa araw na ito. Ang ating gagawin, kakaunan natin ang mga salitang may kambal katinig o cluster. Florera. Baso, card, papel, at lapis. Sa mga salitang andito, kakahunan natin ang may kambal katinig. Florera. Ang salita bang florera ay may kambal katinig? Yes, tama. Ito ay may kambal katinig na P at L. Baso. 
Ang salita bang baso ay may kambal katinig? Ang salitang baso ay walang kambal na katinig o kambal consonant. Card. Ang salita bang card ay may kambal katinig? Tama. Ang kambal katinig sa salitang card ay R at ang D. Papel. Ang salitang papel ba ay may kambal katinig? Wala itong kambal katinig, kaya hindi natin ito kakaunan. Lapis. Ang salita bang lapis ay may kambal katinig? Wala. So, hindi natin kakaunan ang salitang walang kambal katinig. Sa mga salitang andito, dalawa lang ang may kambal katinig. Ang florera at ang card. You got perfect score. So, naiintindihan talaga natin ang ating aralin sa araw na ito. Dito nagtatapos ang ating aralin. Nung isinilang tayo sa mundong ito, tayong lahat ay may kakambal ng problema. Pero alam nyo ba? Huwag kayong mabahala. Huwag kayong matakot. Huwag kayong malungkot. Dahil nasa Panginoon ang kasagutan ng ating mga problema. Remember? When the answer is not enough, there is Jesus. Call unto Him and He will answer you. He will show you great and mighty things you know it not. Ops! Kung bago ka palang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at click the notification bell for you to be updated sa susunod nating klase. Thank you!